வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை ஷோ திஸ் இஸ் மீ லாவண்யா இந்த டிசம்பரே நமக்கு வந்து அப்படி ஃபன் ஃபில் தான் பயங்கர என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தான் இருக்க போது ஏன்னா ஆரம்பிக்கிற படமே வந்து கட்டா குஸ்தியோட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி கட்டா குஸ்தியோட ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் நமக்கு இருக்காங்க ஸோ வெல்கம் விஷ்ணு விஷால் அண்ட் வெல்கம் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி ஸோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் பரவாயில்ல நீங்களும் கேட்குறீங்க ஓகே இப்போ நம்ம டைட்டில் வந்து போயிடலாம் கட்டா குஸ்தி அப்படியே அழகாக வந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு போடுற நாட்டெல்லாம் வேறு இருக்குது எங்களுக்கு குஸ்தி தெரியும் வாட் இஸ் கட்டா குஸ்தி கட்டா குஸ்திங்கிறது கேரளாவில் நடக்கிற ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் குஸ்தி அது வந்து மணலில் விளையாடுற குஸ்தி தான் கட்டா குஸ்தி ஸோ பொண்ணு வந்து படத்தில் கேரளா ஸோ அதனால் வந்து இந்த டைட்டில் அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்தில் நடக்கிற ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஈகோனால் நடக்கிற குஸ்தி ஸோ அதனால் வந்து இந்த டைட்டில் கட்டா குஸ்தி அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கல்யாணம் நாட்டெலாம் இருக்கும் ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள நானா நீயான்னு நடக்கிற ஒரு குஸ்தி போட்டி தான் இந்த படம் ஓகே இந்த படம் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி எஃப்ஐஆர் கொடுத்துருக்கீங்க அது ஒரு நல்ல ஹிட் வேறு ஜானர் இந்த படம் செலக்ட் பண்ணும்போது ஓகே இதை நம்ம பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு எந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்து கன்வின்சிங்காக இருந்துச்சு அண்ட் நீங்கள் நடிக்கவும் செஞ்சுருக்கீங்க ப்ரொடியூஸும் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கதை வந்து நான் மூணு வருஷம் முன்னாடியே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அப்போ டைரக்டர்கிட்ட நான் சொன்னது என்னென்னா நான் ஒரு ரெண்டு கண்டென்ட் படங்கள் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது ரெண்டு வந்து ஒன்று எஃப்ஐஆர் ஒன்று வந்து மோகன்தாஸ் பட் இது மோகன்தாஸ்க்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகுது ஏன்னா மோகன்தாஸ் பயங்கர போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள்லாம் போயிட்டுருக்கு அது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இது டக்குன்னு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சரி இது ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பிடிச்சதே அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் இந்த படத்தில் அதுதான் வந்து என்ன அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே எதிர்பார்க்க வைக்குது ரைட்டு ஏதோ செம்ம ஃபைட்டு இருக்கும் போல் அப்படின்னு ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது காமெடியாக இருந்தது அண்டு தாட்ஃபுல்லாக இருந்தது படம் முடியும் போது யோசிக்க வைக்க உங்களை இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி தாங்க இது லவ் ஸ்டோரி என்ன நார்மலான லவ் ஸ்டோரி தான் ஆனால் அதில் வந்து உங்களுக்கு குஸ்தி இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஃபைட் இருக்கும் காமெடி இருக்கும் அண்டு ஃபேமிலியோட வந்து தேட்டரில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு படமாக இருக்கும் எனக்கு அந்த ஹஸ்பண்டோட ரிலேஷன்ஷிப்பை தாண்டி எனக்கு அந்த மென் உமென் ஆண் பெண் வந்து ஈக்குவலுங்கிற சொல்கிற ஒரு படமாக இருக்கும் அது அது ரொம்ப பிடிச்சது இந்த படத்தில் அதனால் அந்த படம் பண்ணேன் ஆக்டும் பண்ணேன் ப்ரொடியூஸும் பண்ணேன் அண்ட் இன்றைக்கி சீக்கிரமாக தேட்டருக்கு வரப்போகுது ஸோ ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிசப்ஷன் ஃப்ரம் த ஆடியன்ஸ் சூப்பர் நாங்களும் வெயிட் பண்ணுறோம் தேட்டரில் இதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணேன் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு படங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது அதில் விமன்ஸ்க்காக நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறீங்க அது நீங்கள் பேசுகிற டைலாக்லாம் ரீல்ஸில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு தெரியும்ல உங்களுக்கு இன்ஸ்டாவில் பயங்கர ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு விமன்ஸ்க்காக நீங்கள் பேசுகிறது ஸ்டீரியோ டைப் இது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத உடைக்கிறது அப்படிங்கிறது எந்த படத்துலேயே இருக்குது பொண்ணு இப்படி தான் இருக்கணும்னு நீ என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருப்பியா அப்படிங்கிறதுலாம் ஸோ இந்த படத்தில் எது உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிச்சு இந்த படத்தை நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் சேம் டைம் உங்களோட ஸ்கிரிப்டை சூஸ் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது இந்த படத்தோட ஸ்டோரி தான் அது நிறைய பண்ணுற விதம் எனக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிது ஃபஸ்ட் இதை நிறைய பண்ணும்போது என்னால் இந்த கேரக்டர் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது அது சார் சொல்லபடி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்போ நான் நோ சொல்லிட்டேன் என்னால் இதை பண்ண முடியாது நோன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கழிச்சு இது வரும்போது ஐ ஹேட் பிகம் பெட்டர் ஆஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் வாட் ஐ பிலீவ் அந்த டைமில் என்னால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது அதுக்கு விட இப்போது ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்தது தட்ஸ் ஹவ் இந்த கேரக்டரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்டோரி கேரக்டரை விட ரொம்ப நல்லா இருக்குது விச் இஸ் வை சோஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட் செலக்ஷன் ப்ராசஸ்னால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நமக்கு கிடைக்கிற சாய்ஸ்லேருந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கிற ஃபிலிம்ஸ் தான் வாட் ஐ எம் சூஸிங் அண்ட் அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டே எனக்கு கிடைக்கிறது ஏதோ இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் பிகாஸ் நோ படி இஸ் கோயிங் ஆஸ்கிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஃபார் மீ அது அப்படியே ரைட்டர்ஸ் ஆர் ரைட்டிங் குட் ஒன்ஸ் அண்ட் சம் ஹவு இட் இஸ் ஃபைண்டிங் தேர் வே டு மீ சூப்பர் அண்ட் இப்போ உங்களோட கெட்டப்க்கு வரும் கெட்டப்க்கு வரும் கெட்டப்க்கு வரும் அது உங்களோட பாடி ஃபிசிக்காக இருக்கட்டும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு
ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவங்களுக்குள்ள ஈகோ அவங்களுக்குள்ள இருக்க லவ் ஸ்டோரி தான் இந்த படம் ஆனால் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கெத்தாக விளையாட வேண்டிய ஒரு ஸ்போர்ட் இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் கெத்தான ஒரு கேரக்டர் தான் அதனால் இதோட பாடி லாங்குவேஜும் சரி பாடியும் சரி கொஞ்சம் மர நான் மற்ற படங்கள் பண்ணதோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த லுக்கில் இருக்கும்போது அந்த உடம்பு வேணான்னு அதுதான் பிரச்சனை இப்போ ஸோ இது படத்தை ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் அந்த லுக்குக்கு போனோம் அதுவும் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பயங்கரமாக வந்து விளையாடுற ஒரு இது கிடையாது பிளேயர் கிடையாது அவன் வந்து கொஞ்ச நாட்களில் தான் வந்து குஸ்தி கற்றுக்கிட்டான் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கொஞ்ச நாள் ட்ரைனிங் உள்ள உடம்பாக தான் இருக்கணும் என்ன ஒன்று இவன் வந்து வெறும் இப்படி சுற்றுற ஒரு பையன் கிடையாது இவன் கபடி ஆடுற ஒரு பையன் ஸோ ஒரு கபடி ஆடுறவோட உடம்பு இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகி ஒரு குஸ்தி ஆடுற ஒரு உடம்பாக மாறும் இது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது பட் அது ஷூட்டிங் டைமில் அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணி 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 அந்த எனக்கு தெரியும் அது எப்போ ஷூட் வரப்போகுதுன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி ஆகி அதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த படத்தோட பாடி லாங்குவேஜும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸும் சரி உங்களுக்கு இது முன்னாடி பார்த்த எந்த படத்துலையும் எனக்கு இருக்காது எனக்குமே <laughs> <laughs> The physical fight is not easy, but uh, acting, it was very enjoyable. I enjoyed the process. Uh, Vishnu, what tips do you have to fight? Action, if you want to do it, what do you have to do? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. It definitely gave me the tip. Uh, for example, if you do 48 alarm, mm. he told me, just the expression, if you do it, you can do it on the screen. Then you can do it on the screen. Because I, I didn't know, no? I was doing... Uh, stunts for the first time. This is why I think precision is not going to stop. That's why I'm not going to stop. Because sir knew things. No? He has yeah, yeah. done stunts before. Now, if I'm doing the first time, I'm going to do it. But sir would tell things like that. Okay. And in the past, there is a village background. How did you shoot the shoot? How did you shoot the shoot? Bangra Vail. I'm not going to shoot the Bangra Vail. I'm not going to shoot the Bangra Vail. கேரளா போகும்போது ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல கேரளா ஒரு முப்பது நாள் ஷூட் பண்ணோம் அப்புறம் சென்னையில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு கிளைமேட் இருந்தது பட் வெயில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட் ஷெடியூலில் பயங்கரமாக தாக்கிடுச்சு எங்களை அப்படி இருந்தோம் கரெக்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன ஷெடியூல் முடிக்கணுமோ முடிச்சு தான் வந்தோம் இந்த கிராமத்துலலாம் ஷூட் பண்ணும்போது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க சில புது புதுசாக நிறைய பேர் பேசிட்டு வருவாங்க அந்த இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இதில் இல்லை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப கிராமத்துக்குள்ளே போய் ஷூட் பண்ண மாதிரி இல்லை ஒரு ஊரில் நடக்கிற ஒரு கதை தான் அந்த ஊருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் முக்கியத்துவமான ஐ மீன் முக்கியமான லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் அங்கே தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கிராம மக்களோட ஒன்றாகி அப்படி இந்த படம் கிடையாது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கல ஏன்னா எனக்கு வெண்ணிலா கபடி குள்ள அது நடந்திருக்கு நாங்கள் ஊருக்குள்ள ஊராக ஊருக்குள்ள அப்படி எல்லோரும் சேர்ந்துட்டோம் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது எது எந்த வீடு பக்கத்தில் இருக்கோ அங்கே உள்ளே போய் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படி அப்படி போயிடும் அப்படி தான் இருந்தது வெண்ணிலா கபடி பட் இதில் அப்படி கிடையாது ஒரு <laughs> அது அதோட ஒரு சின்ன பிட்டு ட்ரெய்லர்ல இருக்கு அதனால அந்த சீன் பண்ணும்போது ரொம்ப என்ஜாயபிளா இருந்தது பயங்கர ஃபன்னா இருந்தது அந்த சீன் அது தியேட்டர்லும் அந்த சீன் தான் ஆடியன்ஸ் கூட இருந்து பாக்குறதுக்கு வெயிட்டிங் ஆக்சுவலா அது அதே போல அது 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 இப்ப சொல்ல முடியாது சீன் சொல்லிடுவேன் சாரி அவங்கள வந்து தாண்டி ஏதாவது 
இந்த உழைப்பை கெடுத்துறாதீங்க இல்லை அது சொன்னாலே வந்து ஃபன் மூமெண்ட் நிறைய இருக்கு சி அந்த சீனை சூப்பர் சீனு ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஒய்ஃப் பற்றி பேசுவாங்க ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பற்றி பேசுவாங்க இல்லை அது ஓகே அது பிரச்சனை கிடையாது அது வந்து அவள் தான் அவள் தான் சொல்ல முடியாது ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஒய்ஃப் பற்றி பேசுவாங்க ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் பற்றி பேசுவாங்க அவ்வளோ தான் எங்களால் சொல்ல முடியாது வந்து என்ன பேசுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அது அது அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சீக்வன்சஸ் இருக்கு இந்த படத்தில் அந்த எல்லா சீக்வன்சஸ் எனக்கும் அவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு சீன் இருக்குது சூப்பராக இருக்கும் அது வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணுவோம் ரீடேக் நான் தான் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு வந்து திருப்தியே வராது ஏன்னா காமெடி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் பண்ணுவேன் இன்னொன்று இந்த கேரக்டர் வந்து மீட்டர் ரொம்ப கஷ்டம் இவன் வந்து பெண்களை வந்து டாமினேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் அது நெகட்டிவாகவும் போயிடக்கூடாது ஸோ அது பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணணும் அப்போது அது நீங்கள் வில்லனாகவும் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஹீரோவாக நல்லவனாகவும் பண்ண முடியாது அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதுதான் எனக்கு சேலஞ்சாக இருந்தது ஸோ தட்ஸ் ஆகிடுனா அவ அவங்களுக்கும் நிறைய ரீடேக் போச்சு எனக்கும் நிறைய செல்லா வந்து எங்க டேரக்டர் கன்வின்ஸ் பண்றது ஈஸி கிடையாது சோ அதனால வந்து நிறைய ரீடேக் போ ஓகே டைரக்டர் பத்தி பேசலாம் ஏனா டைரக்டர் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேரும் போது ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு மேஜிக் வந்திருக்கு சிலிகார் பட்டி சிங்கம் சோ अगेन இந்த படத்துல வந்து எப்படி இருந்தது அது மேஜிக்லாம் இல்ல நல்லா இருந்தது இது இது மேஜிக் இது நல்லா இருக்கும் இது அதோட நல்லா இருக்கும் இது இது ஒருவேளை மேஜிக்கா மாறலாம் சொல்ல முடியாது பட் ஒரு நல்ல படம் இது அதோட நல்ல படம் இது அண்ட் அது ஆல்ரெடி ஒரு எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு படம் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வெறும் ஹியூமர் கிடையாது இதில் வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அந்த ஸ்டோரி வந்து சூப்பரான ஒரு ஸ்டோரி அது வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரும் அண்ட் செல்லாவுக்கு வந்து நான் சொன்ன விஷயமே அதுதான் இந்த படம் வந்து அவர் கதை சொல்லும்போது திருப்பி ஃபுல் ஹியூமர் அவர் தான் சொன்னார் நான் சொன்னேன் தயவுசெய்து ஹியூமரை வச்சுக்கோங்க ஆனால் கதையை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வருஷம் அவர் டெவலப் பண்ணி இந்த கதையை அப்புறம் தான் அவருக்கு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தான் கதை இருக்குது அதுக்கு அவர் ஒரு வருஷம் உழைச்சார் ஆனாலும் கதை ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும் ஆனால் கதை இருக்குது இந்த வாட்டி ஸோ அது வந்து எனக்கு செல்லாக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டூ பிகாஸ் அவர் ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் ஹியூமர் ரைட்டர் வேலை வந்துட்டு அவர் வெள்ளக்காரனோட ரைட்டர் அவர் ஸோ அதனால் வந்து அவருக்கு ஹியூமர் ரொம்ப அசால்ட்டாக வரும் ஸோ இந்த இதில் வந்து அவர் ஹியூமரும் வச்சுருக்காரு இமோஷன்ஸும் வச்சுருக்காரு ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்டும் வச்சுருக்காரு ஸ்போர்ட்ஸும் வச்சுருக்காரு ஸோ இது எல்லாமே கலந்து வரும்போது அவருக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும் அண்ட் அவர் டூ த்ரீ இயர்ஸ் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தார் இந்த படம் நடக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த படம் இவ்வளோ பெருசாக ரிலீஸ் ஆகுது உதயநிதி ஸ்டாலின் ரிலீஸ் பண்ணிரு பண்ணுறாரு ரவித்யாசர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் அன்பரிய மாஸ்டர் ஜஸ்டின் பிரபாகர் டிஓ பி ரிச்சர்ட் சார் உமேஷ் ஆர்ட் டைரக்டர் காளி வெங்கட் முனீஷ்காந்த் கருணாசன்ன கிங்ஸ்லி தெலுங்கில் அஜய் சத்ரு அவங்க நான் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய படமாக வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இதை ஸோ செல்லாவுக்கு வந்து ஐ திங்க் அந்த பேஷன்ஸ்க்கு உண்டான பலன் வந்து இந்த படம் வெளியும் போது வெளியே வரும்போது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இல்லை இது பை சான்ஸ் ஒரு மீட்டிங்கில் நடந்த ஒரு விஷயம் தான் என்னோடய ஒய்ஃபோட ஃப்ரெண்டு வந்து ரவித்யாசர் கூட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவர் அப்போ தான் புது ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பித்தார் ஸோ என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் இந்த மாதிரி எஃப்ஐஆர்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எஃப்ஐஆர் மோகன்தாஸ் அப்படி பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு சரி நீ ஒரு வாட்டி ரவித்யாசரை மீட் பண்ணேன் ஓகேண்ணே நான் பயங்கர ஹாப்பி ஏன்னா பெரிய ஆளுங்க அண்ட் நான் போய் மீட் பண்ணும்போது ஒரே மீட்டிங்கில் அவருக்கு சும்மா எஃப்ஐஆர் காமிச்சேன் ட்ரெய்லர் மோகன்தாஸ் டீசர் காமிச்சேன் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டார் அப்போ இதை பற்றி சொன்னேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நீங்கள் எதுக்கும் எஃப்ஐஆர் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி உக்கில இல்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அப்புறம் எஃப்ஐஆர் பார்த்தார் எஃப்ஐஆர் ரொம்ப பிடிச்சிது அப்புறம் டேரக்டர் அமிச்சேன் கதை கேட்டார் கதை கேட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த செகண்ட் டே வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்ட்டார் இது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒன் வீக்ஸ் டைமில் தான் நடந்தது ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் டைமில் தான் நடந்தது ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தது அப்படி தான் சார் உள்ளே வந்தார் அண்ட் அன்றைக்கு கூட என்கிட்ட ஒன்றுமே கேட்கல இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்கல என்ன ஃப்ரீடம் கொடுக்கணுமோ எனக்கு கொடுத்துருக்குறாரு அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி அவருக்காக இந்த படம் பெரியா பெருசாக சக்ஸஸ் அடிக்கணும் அடிக்கணும் அடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் தமிழில் கட்டா குஸ்தி தெலுங்கில் மட்டி குஸ்தி
நம்பிக்கை வச்சிருக்காருன்னு ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது பட் பயமும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் படம் காமிச்சார் அவருக்கு பார்த்துட்டு ஃபோன் அடித்தார் அப்புறம் நான் கேட்டேன் அண்ணா உங்கள் பேரை கிடைக்கலையே அப்படின்னேன் நல்லா பண்ணியிருக்கடா செம்ம ஜாலியாக இருந்தது ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் நல்லா ஒரு சின்ன இமோஷன் இருந்தது நல்லா வந்துருக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் ஜெயிக்கும் நீ கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்னாரு அந்த ஒரு தைரியம் வந்து அவரோட அந்த அந்த ஃபோன் கால் எனக்கு பயங்கர தைரியம் கொடுத்தது ஏன்னா அவர் இது வரைக்கும் என்கிட்ட இப்படி சொல்லி எதுவுமே தப்பானதே கிடையாது அவர் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் அவர் எனக்கு ஒரு அண்ணன் மாதிரி தான் அவர் அண்ணன் சினிமாவில் வந்து எனக்கு தொடர்ந்து குள்ளநரி கூட்டம்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அண்ட் கண்டிப்பாக அவர் சொன்ன வார்த்தை பழிக்கும் கண்டிப்பாக இந்த படம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஆமாம் கிட்டத்தட்ட அவர் தான் இன்னும் ரவித்தியாசர் படம் பார்க்கல அண்ட் அதையும் தாண்டி இப்ப வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த படத்துல இருந்து ஒரு லெசன் என்னவா இருந்தது உங்களுக்கு பர்சனலா ஒவ்வொரு படம் பண்ணும் போதும் அந்த படம் ஏதோ ஒரு மெமரி இல்ல ஏதோ ஒரு லெசன் அடுத்ததுக்கு கொடுக்கும் அந்த மாதிரி இந்த படம் என்ன ஒரு லெசன் இல்ல என்ன ஒரு மெமரி கொடுத்துச்சு இந்த கேரக்டர் அது தூங்க இல்ல ஐ ஹவ் லேர்ன் லாட் ஃப்ரம் ஹிம் அந்த டெடிக்கேஷன் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் சார் புட்ஸ் அண்ட் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அது எவ்ரி டே செட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லாம் சார் வருவேன் பேட்ரி இஸ் அட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அது டேட் இருந்தாலும் அப்படி தான் அண்ட் வி வேவர் நோ ஆஸ் பீப்புள் வி ஹாவ் அவர் ஓன் இமோஷ்னல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் சார் அது எதுவுமே ஒர்க்கில் அஃபெக்ட் பண்ண மாட்டேன் சார் ஓட ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் அது ஐ திங்க் தட் இஸ் அ டேக் அவே ஃபார் மீ ரெண்டாவது இப்போ ஹார்ட் ஒர்க் ஐ செட் ஹார்ட் ஒர்க் பட் இது இன்னும் 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 தட் திங் இஸ் தேர் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்னும் கொஞ்சம் கூட தட் இஸ் தேர் பயங்கரமா வித் ஹம் ஐ திங்க் ஐ டேக் தட் எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆதாங்க நிறைய டேக் அவே இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஸ்கேலில் இவ்வளோ பெரிய டெக்னீஷியன்ஸோட படம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அண்ட் நான் வந்து என்ன ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்கன்னா இப்போலாம் நான் யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு படமாக வெளியே வரப்போகுது ஒரு பெரிய லெவலில் என்னோட பிக்கஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபில் என்னோட பிக்கஸ்ட் டெக்னிக்கல் காம்பினேஷன் பிக்கஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் பிக்கஸ்ட் ரிலீஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக எனக்கு பெரிய டேக்கவே எனக்கு என்ன நம்பிக்கை கொடுத்துருக்குன்னா இதோட பெரிய படங்கள் இதோட பெரிய டெக்னிஷியன்ஸோடையும் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு பண்றேன் <laughs> நீ எங்கேயும் படம் பண்ணாத வெளியே அந்த அஞ்சு படம் முடிய போகுது ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஐஆர் ரெண்டாவது வந்து மோகன்தாஸு கட்டா குஸ்தி அடுத்தது வந்து ஆர் என் படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு படம் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த அஞ்சு படத்துக்கு அப்புறம் தான் வெளியே போகிறேன் இதுதான் நான் விஷ்ணு விஷாலுங்கிற ஹீரோவுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அது நான் பண்ணிட்டான் வெளியே நிறைய ஆஃபர் வந்தது வேணாம் 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 இது எல்லோரும் திட்டினாங்க என்ன ஆனாலும் நான் முழுசாக அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் என்னை நம்புன்னு அந்த ஹீரோ என்னை நம்பினான் அவங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா வெரி குட் நீ என்னை நம்பினேன் அடுத்தது நீ பண்ணுற படங்கள் வந்து லால் சலாம் அதுக்கு வெளியே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ராட்சசன் டைரக்டரோடு சேர்ந்து சத்யஜோதியில் படம் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுது ஸோ நான் சொல்லி நீ சில விஷயங்கள் கேட்டேன் உன் வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்குது வெரி குட் நீ இதே மாதிரி இருன்னு சொல்ல போகிறேன் அவ்வளோதான் சூப்பர் அப்புறம் நீங்க அது பெரிய ப்ராஜெக்ட் சொன்னீங்க ஈவன் ட்ரெய்லர் லான்ஸ்லயும் பண்ணிட்டாங்க அவனும் <laughs> 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 சொல்றது கேட்டான் பண்ணிருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார் சாங்ஸ்லாம் அண்டு படம் வந்து கதை கதையாக பார்த்தீங்கன்னா மலையா மலையாள பொண்ணு தமிழ் பையன் ஸோ அதுக்கு உண்டான ஃப்ளேவரும் இருக்கணும் 
ஸோ இது எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு இமோஷன்ஸ் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கு அண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு ரிச்சர்ட் சார் மொத்த டீமையும் வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு பயங்கர மோட்டிவேஷன் அவர் டெய்லி அந்த ஷூட்டிங் வந்து கொண்டு போகிறதுன்னு ஒன்று இருக்கும்ல அந்த டைரக்டோட சேர்ந்து அவர் அப்படி கொண்டு போவார் ஸோ ரிச்சர்ட் சார் எனக்கு நான் பெரிய ஃபேன் ஆகிட்டேன் ஆமாம் சம் ஆஃப் ஸ்பீடு அண்டு பயங்கர இன்வால்டு பயங்கர இன்வால்டு ஸோ அது சூப்பராக இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அன்பரி மாஸ்டர் நம்பர் ஒன் ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபர்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியாவில் கேஜிஎஃப் விக்ரம் எல்லாம் அவங்க தான் பண்ணாங்க இந்த படம் வந்து கதை கேட்டோடனே ஒரு நல்ல ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபரோட போனோன்னு ரொம்ப கிளியராக இருந்தேன் அப்புறம் சார்பட்ட பரப்பர் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே மாஸ்டர் போன இஷ்டேன் மாஸ்டர் எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் நீங்கள் தான் பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணலைனா இந்த படமே பண்ண மாட்டேன்ட்டேன் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க டேட்ஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி டேட்டு கொடுத்தாங்க எந்த டிலேவும் இல்லை அப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த படத்தை அண்டு கண்டிப்பாக அவங்களோட இன்புட் உங்கள் படத்தில் தெரியும் ஆர்ட் டிரெக்டர் உமேஷ் நான் சொன்ன மாதிரி கிளைமேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குஸ்தி செட்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான விஷயம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு இல்லை 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 அப்புறம் எடிட்டர் பிரசன்னா எஃப்ஐஆர் படத்தோட எடிட்டர் திருச்சித்திரபலம் ஸோ ஒரு நல்ல எடிட்டர் நல்ல சென்சிபிளான எடிட்டர் இந்த கதையில் வந்து நிறைய ஹியூமர் இருக்குது எது வைக்கணும் எது வைக்கக்கூடாது எது தேவையில்லாத ஹியூமர் எது தேவையுள்ள ஹியூமர் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த விதத்தில் ஸ்டோரியும் போனோம் ஹியூமரும் இருக்கணும் இது மிஸ்ஸும் பண்ணக்கூடாது ஸ்டோரியும் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு பயங்கர சேலஞ்ச் இருக்குது அதை சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு நான் என் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் கிங் ஆஃப் கொத்தான துல்கரோட சேர்ந்த ஒரு மூவி தமிழ்ல இதுக்கப்புறம் இன்னொரு மூவி ரிலீஸ் ஆக போற அது என்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு தெரியாது ஜியோ பிலிம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிரியா மேம் டைரக்ட் பண்ண ஒரு படம் You know that story yeah, also. Story. You were supposed to do a long back. Ama, ama. Yes. Ama. Ama. Adi kapro na. Ah. Pin puni in salon tour ke. Okay. Perfect. Very level. And in the part of your wife patang la. நினைச்சுக்கிறாங்க இது வந்து கட்டா குஸ்திங்கிறது அவங்களோட பேரும் இருக்குதுல அதெல்லாம் கிடையாது ஜுவாலா குத்தா அவங்களுக்கு பார்த்த உடனே ஷோர் ஷாட் ஹிட்டுட்டாங்க ஒரே வார்த்தை அவங்க இதே மாதிரி வந்து என்கிட்ட ராட்சசனுக்கு சொன்னாங்க எஃப்ஐஆருக்கு சொன்னாங்க அதே தான் இது பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க நடக்கும்னு நம்புறேன் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நடக்கும் உங்களுக்குங்கள் <laughs> 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 ரெண்டாவது ஆமாம் என்ன இருந்தாலும் அவங்க வீடு கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது அவங்களுக்கு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மூணாவது வந்து ஐ திங்க் தெர் கிரேட் வித் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நான் சொல்கிறது ஒரு பெண் வந்து ஒரு இப்போ என்னோடய அக்கா அவங்க செம்மையாக இருக்காங்க என் கூட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவங்கள பார்த்தா அதே அக்கா ஒரு ஒய்ஃபாக சூப்பராக இருக்காங்க அதே அக்கா ஒரு பொண்ணாக சூப்பராக இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மல்டி டாஸ்கிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அந்த ஒவ்வொரு ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அவ்வளோ அழகாக அவங்கள வந்து மோல்ட் பண்ணிப்பாங்க இந்த விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பர்ஃபெக்ட் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் வந்து லாங் ரன்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க ஃபோன் டிப்ஸ் லாங் எடுத்து போகிறேன் லாங் எடுத்து போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டுங்க 
பசங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டுங்க ரைட்டோ ராங்கோ ஆப்போசிட்ல இருக்க என்னைக்குமே ரைட்டு அவ்வளவுதான் நம்ம ரைட்டு என்னைக்குமே ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ட்ரையே பண்ண கூடாது மூணாவது வந்து என்ன சொல்றது வேற என்ன லாங் டேர்ம் ரிலேஷன் ஹோட்டல்ஸ் தப்பு பண்ணா சரண்டர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆமா எடுத்து உடனே சாரி சொல்லி கால ஊந்துருங்க அது ரொம்ப எக்ஸ்பிளேஷனும் விளக்கம் கொடுக்க வேணான்ற நான் எனக்கு ஒரு நம்பர் டூ சென்டிமெண்ட் இருக்கு அது என்னன்னா எல்லாமே கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா டூவா வந்து சேரணும் அப்படிங்கறது டிசம்பர் செகண்ட் ரிலீஸ் என்னோட வண்டி நம்பர் வந்து டூ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்ப்பேன் இப்போ நான் யாராவது எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாங்க சம்பளம்னா அது சேர்த்தா டூ வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில்லத்தனமான ஒரு விஷயம் அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல என்னோட லைஃப்ல மேக்சிமம் ஹிட்ஸ் நான் பார்த்தது வந்து அது எல்லாமே கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா டூல வரும் வெண்ணிலா கபடி குழுவோட பூஜை வந்து ரெண்டு வெண்ணிலா கபடி குழு ஆடியோ லான்ச்சு ரெண்டு அக்டோபர் ரிலீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் டூ நைன் லெவன் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ ஸோ இந்த ஒரு இந்த ஒரு சென்டிமெண்ட் மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன் அது என்னன்னு தெரியல அது பஞ்சதந்திரம் இல்ல அது எப்ப பார்த்தாலும் சிச்சினே இருப்பேன் நானு ஸோ அதனால வந்து டென்ஷனா இருக்க டைம்ல அந்த படத்தை பாத்துருவேன் இல்ல நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி பட் எப்போ வேணா பாக்கலாம் எவ்வளவு வாட்டி வேணா பாக்கலாம் பஞ்சதந்திரம் எனக்கு <laughs> 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 நினைக்கிற ஒரு மூணு நல்ல விஷயங்கள் எடுத்தடிச்ச மாதிரி இல்ல என்ன <laughs> 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 பயங்கரமாங்க <laughs> 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 கல்ச் கிளாசிக் ஃபிலிம் ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் இந்த மேக்கிங் ஆஃப் தி ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் அதில் சாங்ஸாக இருக்கட்டும் அது பயங்கர ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே அண்ட் நவ் யோர் யோர் ட்ரீம் ரோல் 
இந்த படம் இந்த மாதிரி ஒன்று ரோல் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு ஒவ்வொரு படத்துக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ளஸ் என்ன அது இப்போ சார்க்கு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷன் எல்லாம் எனக்கு இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் விஷன் தான் இங்கே இருக்கும்போது அதை பண்ணோம் அது பண்ணிட்டப்புறம் இது பண்ணோம் அவ்வளோதான் இப்போது இப்போ சத்தியமா சொல்ற எனக்கு இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ட்ரீம் தமிழ்லனா இன்னும் ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் ஆகி சத்தியமா சொல்றேன் நான் இப்ப ரிலீஸ் ஆகிற படத்துக்கு அப்புறம் நான் தமிழ்ல ஓ ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் நான் சைன் பண்ணல புதுசா பண்ண வேண்டிய ஒரு படம் சைன் பண்ணல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கதை கிடைக்கணும் இது பண் பண்ணலன்னா இது மிஸ் இது ரொம்ப மிஸ் லைஃப்லேயே மிஸ் இந்த ஸ்டோரி நான் பண்ணலன்னா அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எனக்கு கிடைக்கணும் தட் இஸ் ஒல்லி திங் ஸோ சம்டைம் பிளான் பண்ணாமல் இருக்கும்போது கிடைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப அப்படிதான் என் லைஃப்ல எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் சூப்பர் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போ ஆஸ் ஆடியன்ஸா நாங்கள் இந்த படத்துல என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அது மட்டும் ஏதாவது சொல்லிட்டு நம்மளோட இன்டர்வியூ ஃபைனலுக்கு வந்தாச்சு கத்தா டிசம்பர் செகண்ட் டிசம்பர் செகண்ட் கட்டா குஸ்தி ரிலீஸ் ஆகுது தியேட்டர்ஸ்ல ஆடியன்ஸா நீங்க நம்பி வரலாம் ஒரு நல்ல என்டர்டைனிங்கான ஒரு ஃபில்மா இருக்கும் ஃபேமிலிஸோட வரலாம் அண்ட் முக்கியமாக வந்து நீங்கள் ட்ரெய்லரை பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்த விஷயங்கள் அதை தாண்டி கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்காக நீங்கள் தேட்டரை வந்து பாருங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சூப்பர் அண்ட் நியூ பிளீஸ் இதே தான் என்ஜாயபிளாக இருக்கும் படம் ஹியூமர் இருக்குது இமோஷன் இருக்குது ஃபேமிலியோட சேர்ந்து பார்க்கலாம் அப்போ உங்க காசு வேஸ்ட் ஆகாது இல்லையா சார் கரெக்ட் பெர்ஃபெக்ட் அது நல்ல வார்த்தையா இருக்கு அண்ட் நிஜமா இன்னும் நிறைய நல்ல நல்ல ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் படம் கண்டிப்பா ஹிட் ஆகணும் விஷ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் தே